ঐতিহ্যবাহী মেহেরপুর জেলার গাংনি থানায় বেদবাড়িয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের উদ্যোগে দু সালের এক মার্চ এক বিশাল তাফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলে প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন সারা বাংলায় আরোড়ন সৃষ্টিকারী উদীয়মান তরুণ বক্তা ফরিদপুরের কৃতি সন্তান মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকত ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরো নতুন নতুন ভিডিও পেতে إن الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرمه وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صَلِّ عَلَى মনটা যদি হইত পুবাল হাওয়া হইত যদি শুভর কবতার মেঘের ডানায় পাঠিয়ে দিতাম মেঘের ডানায় পাঠিয়ে দিতাম মোদি নারী পথে যে থাই আমার প্রিয় নবী ঘুমাই নিরন্তর সুবহানাল্লাহ 
सुन्नत नई शुदू दावतेल में हो मन सुन्नत नई शुदू खवशेष मधुपन और किस सुन्नत आज तुम जानो कि जनले जीवने कखनो ता मानो की सुन्ना तुम जानो कि जानले जीवने कखनो ता मानो की सुन्नत शुदू नजलुम सहाय सुन्ना दे जाली मेर प्रतिरोध सुन्नत शुदू नीर्जन धन जावा और सुन्ना थोलो पाथर आघात खावा महाबते तार सुदिन साथी तुम दूर दिन तार पास थको कि सुन्नत नई शुदू दावतेल में हो मन सुन्नत नई शुदू खवशेष मधुपन और किस सुन्नत आज तुम जानो कि जानले जीवने कखनो ता मानो कि और किस सुन्नत आज तुम जानो कि जानले जीवने कखनो ता मानो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्वाधीन सार्वभौम बांगलेशर ऐतिह्यवाह मेहरपुर जिलार गांगनी थानार अंतर्गत बेदबाड़िया पश्चिम पड़ा जमी मस्जिद उद्योगे ऐतिहासिक तफसर कुरान महफिल सम्मानित सूज्य रेसपेक्टेड एंडरेबल श्रद्धा भाजन सभापति जनब हजी मुहम्मद हरमतल्ला विश्वास आल्ला पाक जान तर गोलम के कुरान महफिल सभापतर बरकते खलिफा अमर मत कबुल कर छात्र होते मन कर सारा जीवन जर मानुषर मध्य ज्ञान आलो छड़े बेड़ा सकल पक्ष आंतरिक अभिनंदन जाना विशेष भाव महफिल पैंडल के जरा काना काना भरपूर कर सौंदर्य मंडित कर ल दायित्व नियोजित रही प्रशासन भाईरा महफिल महिला पैंडल के जाना काना काना भरपूर कर सौंदर्य मंडित कर लें हजरते आयशा सिद्दिका रदी अल्लाह आनुष्ठानिकतार मध्य दिए पक्ष हृदय निंगड़ान प्राण उजाड़ करना सम्मानित भाई कुरान महफिल कुरान सुनते खुशी ना बेजार और जोरे बोलें खुशी ना बेजार आल्ला नबी बोलें घंटा समय नामजेम नाम नाम दरबारे कबुल 
এক রাকাত দুই রাকাত না পাঁচশো রাকাত না ফল নামাজের সওয়াব যদি আমরা পেতে চাই তাহলে অন্তত একটা ঘন্টা সকলে উঠাউঠি না করে সকলে একটা ঘন্টা বসে থাকতে পারবো তো জোরে বলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করে জোরে বলেন আমিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কুল্লাউ কানাল বাহারু মিদাদান লি কালিমাতি রাব্বি লানাফিদাল বাহারু কাবলা আন তানফাদ কালিমাতু রাব্বি ওয়ালাউ জিনা বিমিতলিহি মাদাদা চিৎকার করে বলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হে নবী আপনি বলুন তামাম পৃথিবীতে যত সমুদ্র রয়েছে সমুদ্রের সমস্ত পানি যদি সব কালি হয়ে যায় আর ওই কালি দিয়ে যদি আমি আল্লাহর কোরআনের ব্যাখ্যা লেখা শুরু হয় ব্যাখ্যা লেখতে লেখতে কেমত হয়ে যাবে এরপরেও আমি আল্লাহর কোরআনের একটা আয়াতের ব্যাখ্যা লেখা শেষ হবে না আল্লাহ আকবর অতএব ওই কোরআন শোনার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে সকলেই আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া দেয় করছি হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে প্রফুল্ল চিত্তে চিৎকার করে বলছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাইরা এখানে আমি নতুন আপনারাও নতুন বক্তাও নতুন শ্রোতাও নতুন কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে যে কোরআন থেকে আলোচনা হবে কোরআন কিন্তু নতুন নয় কোরআন পুরাতন তার মানে এই নয় কোরআন অকেজ হয়ে গিয়েছে কোরআন হচ্ছে অতীত কোরআন হচ্ছে বর্তমান কোরআন হচ্ছে ভবিষ্যৎ ঠিক কিনা বলেন অতএব আলোচনা হবে ওই কোরআন থেকে সবাই শুনতে রাজি আছেন কোরআন থেকে যদি আলোচনা করি তাহলে দুনিয়ার কোন নেতা খেতা দল কিংবা মাতের দিকে তাকিয়ে কথা বলা যাবে না কথা বলতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমগ্র মানব জাতির জন্য ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ নবী বলেন মান কয়লা বিহীন সদাকত এ কোরআন হচ্ছে সত্যবাণী আর এ কোরআন থেকে যারা কথা বলে তারাই সত্য কথা বলে ঠিক কিনা বলেন অতএব আপনারা আলোচনা শুনতে এসেছেন প্রথমে আলোচনা শোনার আগে প্রথমে আপনাদেরকে বক্তা নির্বাচন করতে হবে হাজারো বক্তার মধ্যে বৈধ বক্তা কারা ঠিক কিনা বলেন আমার মুসলমান ভাইরা এবার লক্ষ্য করেন আপনারা যদি বক্তা নির্বাচন করতে চান এই বাংলার জমিনে হাজার হাজার বক্তার মধ্যে বৈধ বক্তা কারা একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে যান জিজ্ঞেস করে মারিয়াম ওই দোলনার মধ্যে যে সন্তানটিকে দেখা যায় এই সন্তানটি তোমায় কো তুমি কোথায় পেলে হজদি মারিয়াম আল ইসলাম ওই দোলনার দিকে ইশারা করলেন আর বললেন তোমরা ওই ছোট্ট সন্তান থেকে জিজ্ঞেস করো সম্প্রদায়ের লোকেরা জিজ্ঞেস করলো এত ছোট্ট সন্তান এত নাবালক সন্তান এর সঙ্গে আমরা কিভাবে কথা বলবো সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট বাচ্চার মুখ থেকে ভেসে আসলো আমি তো আল্লাহর বান্দা জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ আমি যে আল্লাহর বান্দা আমি যে একটা বৈধ সন্তান তার প্রমাণ হলো জোরে বলেন আল্লাহ আকবার আমি যে বৈধ সন্তান তার প্রমাণ হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন এবং কিতাব দিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন আমার মুসলমান ভাইরা হজরত ইসলাম নিজেকে বৈধ সন্তান প্রমাণ করলেন দুইটা বিষয় দিয়ে কয়টা এক নম্বরে তিনি আল্লাহর নবী দুই নম্বরে আল্লাহ পাক তাকে কিতাব দিয়েছে আজ বাংলার জমিনে হাজার হাজার বক্তার মধ্যে যদি কেউ নিজেকে বৈধ বক্তা দাবি করতে চায় দুইটা গুণ তার মধ্যে থাকতে হবে এক নম্বরে নবীর ওয়ারি সতে হবে দুই নম্বরে আল্লাহর কোরআন দিয়ে ওয়াজ করতে হবে এবার বাংলাদেশের দিকে তাকান হাজার হাজার বক্তা বাংলার জমিনে পয়দা হচ্ছে আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা ওয়াজ করে তাদের ওয়াজের মধ্যে একটা কোরআনের আয়াত নাই একটা হাদিসের আবার নাই কথা বলেন না কেন এরকম বক্তা বাংলাদেশে কম না 
বেশি অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফাযাকির বিল কুরআনি মাইয়াখাফু আইদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে তাদেরকে তোমরা কুরআন দিয়ে ওয়াজ করো কুরআন দিয়ে উপদেশ দাও কি দিয়ে আরো জোরে বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নবীকে হুকুম দেয় হে নবী আপনি মানুষের কাছে তাই পৌঁছে দিন আপনার রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে তার নাম কি আরো জোরে বলেন কি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার নবীকে হুকুম দেয় হে নবী আপনি মানুষের কাছে তাই পৌঁছে দিন আপনার রবের পক্ষ থেকে যা নাজিল হয়েছে কিন্তু বাংলার জমিনে অনেক নাম ধরি বক্তা তৈরি হচ্ছে আল্লাহর নাজিল কারা কিতাব মানুষের কাছে না পৌঁছিয়ে ওর বাবা যা বলে বেড়ায় তাই মানুষকে বলে বেড়ায় আমার মুসলমান ভাইরা এবার আসেন বৈধ শ্রোতা কারা আল্লাহর কোরআন দলিল দেয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন এই কোরআন হচ্ছে মানুষের জন্য বর্ণনা যারা আমি আল্লাহকে ভয় করে তারাই আমি আল্লাহর এই উপদেশ মেনে নিবে কোরআন মেনে নিবে কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে বৈধ শ্রোতার পরিচয় দিলেন বৈধ শ্রোতা তারা যারা আল্লাহর এই উপদেশ মেনে নেয় ঠিক কিনা বলেন আমার মুসলমান ভাইরা এবার বাংলাদেশের দিকে লক্ষ্য করেন এই বাংলার মাটিতে অনেক শ্রোতা আছে কোরআন শোনার জন্য অনেক দূর থেকে ছুটে আসে চাতক পাখির মতো বসে থাকে কোরআন শোনার পরে যখন দেখে আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে তাদের জীবনের কোন মেল পাওয়া যায় না তখন তারা কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় যখন দেখে আল্লাহর কোরআনের সঙ্গে তাদের অর্থনীতির কোন মেল নাই আল্লাহর কোরআনের রাজনীতির সঙ্গে তাদের রাজনীতির কোন মেল নাই আল্লাহর কোরআনের সমাজনীতির সঙ্গে তাদের সমাজনীতির কোন মেল নাই আল্লাহর কোরআনের রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে তাদের রাষ্ট্রনীতির কোন মেল নাই এই চিন্তা করে তখন তারা কোরআনকে রাজনীতির কিতাব মনে করে কোরআন থেকে এড়িয়ে যায় ঠিক কিনা বলেন আমি যখন সুদের বিরুদ্ধে বলবো আমি যখন বলবো আল্লাহ নবী বলেন একটা টাকা যে ব্যক্তি সুদ খাবে বিয়াল্লিশ বার মায়ের সঙ্গে যে না করলে যেই গুনা হবে সেই গুনা তারা মন নামায় উঠবে আমি যখন সুদের বিরুদ্ধে বলবো আমি যখন ঘুষের বিরুদ্ধে বলবো তখন যারা সুদ খর তখন যারা ঘুষ খর তখন তারা আমার বিরুদ্ধে রেখে যাবে আমি যখন শিরকের বিরুদ্ধে বলবো আমি যখন বলবো আল্লাহ কে বাদ দিয়া দুনিয়ার কোন মানুষের পায়ে কোন বাজারে কোন বাবার দরবারে কোন পীরের পায়ে সেজদা দেওয়া যাবে না তখন যারা মাজার পূজারি তখন যারা পীর পূজারি আল্লাহ কে বাদ দিয়ে যারা মানুষকে সেজদা দেয় তখন তারা বলবে আল্লাহর কোরআন বলে এক রকম আর আমার বাবা বলে আরেক রকম কথা বলেন ঠিক কিনা এ বাংলাদেশে ভন্ড পীরের সংখ্যা বেশি না হক্কানি পীরের সংখ্যা বেশি আরো জোরে বলেন হক্কানি পীরের সংখ্যা বেশি ভন্ড পীরের সংখ্যা বেশি আজকে বাংলার জমিনে মুসলমানদের ইমান ধ্বংস করার জন্য শিরকের আক্রা তৈরি করার জন্য বাংলাদেশে আর কিছু নয় কিছু ভন্ড পীরই যথেষ্ট মানুষ আজ এমন দরবারে যায় যে পীরের দরবারে রাত বারোটার পরে গাজার আসর আর নারীর আসর বসে কথা বলেন না কেন ওই পীরের দরবারে মানুষ আজ যে পীরের কাছে মরিদ হয় ওই পীরের মধ্যে ইমান নাই নামাজ নাই রোজা নাই ঠিক কিনা বলেন আমার ভাইরা আপনি পীরের মরিদ হবেন আমি নিষেধ করি না অবশ্যই মরিদ হবে আমার কোন আপত্তি নাই কিন্তু হক্কানি পীর হতে হবে আমার মুসলমান ভাইরা আপনি পীরের মরিদ হতে চান এমন পীরের দরবারে মরিদ হতে হবে যেই পীরের দরবারে কোরআনের ট্রেনিং পাওয়া যায় নামাজের শিক্ষা পাওয়া যায় ঠিক কিনা বলেন এবার হক্কানি পীর কারা হক্কানি পীর যদি কেউ নিজেকে দাবি করে প্রথমে তাকে অনিল আমর হতে হবে নায়বের রসুল হতে হবে নবীর উত্তর সরি হতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা এবার অনিল আমর হওয়া যায় কিভাবে অনিল আমর নায়বের রসুল হওয়ার জন্য তিনটা গুণ তার মধ্যে থাকতে হবে জোরে বলেন কয়টা এক নম্বরে গুণ 
কেউ যদি নিজেকে হক্কানি পীর দাবি করে তার এক নম্বরে গুণ বিসমিল্লাহর বা থেকে সূরা নাসের সিন পর্যন্ত যতগুলো আয়াত আছে প্রত্যেকটা আয়াতের জের জবর দেওয়ার যোগ্যতা তার থাকতে হবে দুই নম্বরে বিসমিল্লাহর বা থেকে সূরা নাসের সিন পর্যন্ত যতগুলো আয়াত আছে এই কোরআনের প্রত্যেকটা আয়াতের বাংলা অনুবাদ করে ব্যাখ্যা করে কথা বলার যোগ্যতা থাকতে হবে এবার বাংলাদেশে पायजामा गरम हो जाए कथा बोलें ना क्यों उलिल तीन नम्बर शर्त उलिल तीन नम्बर शर्त हो पाथा पर्त टाना जरा इमामती करते चान नीचे नम्बर जोाजोग कर जरा दैनिक क्लिन सेफ कर जर मुखे दाड़ी नाईरा जो हजुर इमामती कर दाड़ी सारा मस्जिद इमाम हवा जाए ना छोट्ट मस्जिद सर्वोच्च पाँच एक हजार मुसल्ल जैगा एक हजार मुसल्ल इमाम हवर जो दाड़ी ना थे जो इमाम ना हवा जाए श्रोता दावी करें मध्य चले जाओ जाओ समस्या नाई कई गाचर का फल छिड़े खाना जो तुम्हारा तुम्हारा बेर जाओ क्षमा दुनिया दिल 
অন্ধকারের মধ্যে ফেলে দিলাম আমার পক্ষ থেকে অনেক হেদায়েত যাবে অনেক উপদেশ যাবে কোরআন শরীফ যাবে এইটা যদি তোমরা বাস্তব জীবনে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অনুসরণ অনুকরণ করতে পারো আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে ওয়াদা দিছি তোমাদের পুরাতন বাড়ি আবার জান্নাতে নিয়ে আসব আর আসার বলেন সুবহানাল্লাহ সুতরাং আমাদের পুরাতন বাড়ি ওই জান্নাতে যদি যেতে চাই তাহলে আল্লাহর কোরআন দিয়ে আমাদের জীবনটা গঠন করা দরকার আছে না নাই मुरब्बी के पा छुटे समय नष्ट करो ना फुल करो प्रजापति तुम्हारे छुटबे ठीक अनुरूप भाव जो जानना पे जाओ पीर सहेब तुम्हें जानना नहीं तुम्हारो बाबा तुम्हारो नेता तुम्हें जानना आल्ला कुरान दिया तुम जीवन ट गठन करो आल्ला जानना तुम्हारे रेडी हो जरे बोलान सुहा अल्लाह रबीन बोलें और जरा आल्लार ये उपदेश मानबे ना তাদের জন্য দুঃসংবাদ হচ্ছে জরে বদিন আল্লাহ আকবার আরো জরে আল্লাহ আকবার আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন যে সমস্ত লোক আমি আল্লাহর এই উপদেশ অস্বীকার করে এবং তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান নাম আর সেটাই তাদের অনন্তকাল জায়গা এবার লক্ষ্য করেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন তোমরা যারা আমি আল্লাহর কোরআনকে অস্বীকার করে এবং তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এখানে কিন্তু দুইটা শব্দ আছে আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন আল্লাহ দিন কাফারো দুই নম্বরে ওয়াকাজ যাব আল্লাহ রাবুল আলমিন शब्द दिले आल्लादेश अस्वीकार कर मिथ्या प्रतिपन्न कर तर जन जहां नाम आल्लाबुल राष्ट्र चलना कुरान दिए नाम আল্লাহর কোরআন দিয়ে জাকাত দিবে আল্লাহর কোরআন দিয়ে হজ করবে আল্লাহর কোরআন দিয়ে সমস্ত কিছু করবে কিন্তু আল্লাহর কোরআন দিয়ে আল্লাহর কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র চালাবে না আল্লাহর এই কোরআন দিয়ে সমাজ চালাবে না আল্লাহর কোরআনকে সংসদ ভবন নেবে না তারা কোনোদিন প্রকৃত মমিন হতে পারে না তাদের জন্য জাহান নাম কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আর যারা আমি আল্লাহর উপদেশ মেনে নিবে তাদের প্রতিক্রিয়া কি হবে তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আল্লাহর কোরআন বলে ईमानदार আমি 
আবু বকরের সামনে তেলাওয়াত করেছে আবার আবু জেহেলের সামনে তেলাওয়াত করেছে আল্লাহর নবী যখন এই কোরআন আবু বকরের সামনে তেলাওয়াত করলেন সঙ্গে সঙ্গে আবু বকরের ঈমান বেড়ে গেল আবার যখন আবু জেহেলের সামনে তেলাওয়াত করলেন আবু জেহেলের ঈমান বাড়ে না ওর শয়তানি বেড়েছে আজ ওই বাংলার জমিনে এই ময়দানে কোরআন থেকে কথা বলছি আমি এই ময়দানে দুইটা দল পাওয়া যাবে একটা আবু বকর আর একটা আবু জেহেল धोखाबाजारेमानदार शयतान रास्त কথা বলেন ঠিক কি না এবার আপনি কি দিয়ে জিহাদ করবেন জিহাদ করার জন্য অস্ত্র দরকার আছে না নাই সেই অস্ত্রটা কি আল্লাহর কোরআন বলে পৃথিবীর মানুষেরা কাফের বেমানেরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ইসলামকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য ইসলামকে কেনার করার জন্য যেইটা ব্যবহার করছে ওইটা তোমরা উল্টা ইসলামের পক্ষে কাজে লাগাও এবার বাংলার দিকে একবার তাকান আজকে বাংলার জমিন সহ তামাম পৃথিবীতে ইসলামকে মুসে ফেলার জন্য ইসলাম ধ্বংস করার জন্য আলেম সমাজ নিঃশেষ করার জন্য সবচাইতে বেশি কাজ করছে প্রযুক্তি মিডিয়া ফেসবুক কথা বলেন ঠিক কি না আজকে মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামকে কেলার করা হয় ইসলামকে জঙ্গির সাথে তুলনা করা হয় আজকে মিডিয়ার মাধ্যমে নির্দোষ আলেমদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় অতএব বোঝা গেল আমাদের অস্ত্র এখন আর কিছু নয় আমাদের অস্ত্র আর কিছু নয় আমাদের অস্ত্র হচ্ছে এখন প্রযুক্তি এইগুলো দিয়ে আমাদেরকে ইসলামের পক্ষে কাজে লাগাতে হবে ঠিক কিনা বলে আমার কথা কি কারো বুঝতে কষ্ট হচ্ছে কারো বুঝতে কষ্ট হচ্ছে শুরুর পূর্বে আলোচনা শুরুর পূর্বে দুইটা বিষয় ক্লিয়ার করে নিলাম এক নম্বরে বৈধ বক্তা করা দুই নম্বরে বৈধ শ্রোতা করা এবার কি আলোচনা শুরু করব শুরু করব আই উইল নট সে এনি পলিটিক্যাল স্পেস বিকজ ইট ইজ নট পলিটিক্যাল স্টেজ অফ এনি পলিটিক্যাল পার্টি অ্যান্ড আই এম নট পলিটিক্যাল পারসন অ্যান্ড নট পলিটিক্যাল লিডার আই হ্যাভ কাম ফ্রম ফরিদপুর ফর গিভিং স্পেস ফ্রম কোরআন অ্যান্ড সুন্না আমি কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি নই রাজনীতির কথা বলার জন্য মঞ্চে আসি নাই আমি তাই বলবো জাল্লা পাক কোরআনের মধ্যে বলেছে কোরআনের বাইরে একটা কথা বলবো না ইনশাল্লাহ কোরআনের বাইরে একটা কথা বলবো না মেহেরবানিকে মেহেরবানি করে আমার কথাগুলোকে আপনারা রাজনীতির কথার সঙ্গে তুলনা করবেন না কোরআনের কথাগুলো শোনার পরে তার কাছে লাগবে তেমন যার চরিত্র যেমন কথা বলেন না কেন এলার্জি যদি আপনার থাকে তাহলে বেগুন খেলে চুলকাবে আর যদি এলার্জি না থাকে তাহলে বেগুনের গুদাম ঘরের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকলে কিচ্ছু হবে না সুতরাং পৃথিবীতে কিছু মানুষ পাওয়া যায় কোরআন দেখলে কোরআন শুনলে যাদের গায়ে এলার্জি সৃষ্টি হয়ে যায় চুলকানি বেড়ে যায় আসমান থেকে ফেরে এদের চুলকানি কমবে না বরং আরো বাড়বে ঠিক কি না বলেন অতএব আমি এই কোরআনের বাইরে কোনো কথা বলবো না কোরআনের কথাগুলো বলার কারণে আল্লাহ নবী কোরআনের কথাগুলো বলতেন এই জন্য কিন্তু আবু জেহেদের চুলকানি ছিল ছিল কি না আল্লাহ নবী এই কোরআনের দাবাদ দেওয়া শুরু করলেন আবু জেহেল বলল মোহাম্মদ রিফ আমি যদি তোমাকে ওই দেবতা গুলো বাদ দিয়া আল্লাহকে আর একবার সিজদা দিতে দেখি তোমার মাথার মধ্যে পাড়া দিয়া তোমার মাথা কিন্তু জমিনের সঙ্গে ডাবায় দেব জোরে বলেন না অজুবিল্লা আল্লাহ নবী বললেন আবু জেহেল 
আল্লাহ <laughs> সঙ্গে সঙ্গে ওহি নাজিল করে দিলেন যে ব্রাইল চলে যাও আমার নবীকে জানায় দিয়ে আসব জরে বলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ পাক ওহি নাজিল করে বোঝাচ্ছে पृथ्वी अल्लाह আলোচনা করব সোরানা হাল থেকে কার কষ্ট হবে কার কষ্ট হবে রাত যত গভীর হয় সকালের সূর্যটা তত তাড়াতাড়ি উদিত হয় পৃথিবীর জমিনে বাংলার জমিনে মুসলমানদের ওপরে আলেমদের ওপরে জুলুম নির্যাতন অত্যাচার যত বাড়তেছে মানুষ ইসলামের দিকে তত বেশি ঝুঁকতেছে আজকে মেহেরপুর জেলার এই কোরআন প্রেমিকদের তৌহিদি জনতার কোরআন শোনার আগ্রহ দেখে আমার মনে হচ্ছে আগামীর বাংলাদেশ হবে কোরআনের বাংলাদেশ प्रश्न मानुष किसे मानुषर कल्याण किसे मानुषर कल्याण तरह मूल बक्तव्य हे कुरान जेहतुल्लामीन मे सुरान हजिल कर ल अर्जन करते सफल मानुष रूपान्तरित प्रभु मायर बेपारे मायर का 
নবী বাদিব জার শানিব ওই শব্দ ব্যবহার হলো তিনি হচ্ছে মুসা নবীর মা আর মানুষ বাদে সমস্ত মাখলুকের মাঝে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মোহাম্মদের নামের ব্যাপারে ওই শব্দ যুক্ত করলেন এখানে ওই মানে নবুয়ত নয় এখানে ওই মানে হচ্ছে আদেশ করা ঠিক কিনা বলেন কোরআনে অনেক শব্দ রয়েছে আমার রব্বুকে হাগামা রব্বুকে আউ সা রব্বুকে এগুলা মানে আদেশ করা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মোহাম্মদের নামের শুরুতে ওয়াও হা যুক্ত না করে এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই শব্দগুলো ব্যবহার না করে ওই শব্দ যুক্ত করলেন এই জন্য কেন না মোহাম্মদই বড় চরিত্রবান মোহাম্মদই বড় সম্মানী কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন হে পৃথিবীর মানুষেরা মোহাম্মদই যেহেতু চরিত্রবান মোহাম্মদই যেহেতু সম্মানী তোমরাও যদি মোহাম্মদের কাছ থেকে গুণগুলো অর্জন করতে পারো তোমরাও পৃথিবীতে সম্মানী মানুষ হিসেবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবার মোহাম্মদের গুণগুলো জানা দরকার আছে না নাই আর জোরে বলেন আছে না নাই মোহাম্মদের এক নম্বরে গুণ মোহাম্মদই কোন সময় খারাপ জায়গায় যায় না সব সময় ভালো ভালো জায়গায় থাকে সব সময় ফুলে ফুলে গাছের ডালে অথবা মিষ্টির দোকানে কিন্তু মৌমাসিকে দেখা যায় ঠিক কি না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে হে পৃথিবীর মানুষেরা তোমরা মৌমাসির কাছ থেকে শিক্ষা নাও তোমরা কোনো সময় খারাপ জায়গায় যাবে না সব সময় ভালো ভালো জায়গায় থাকবে কথা বলেন খারাপ জায়গায় যায় খারাপ মৌমাসির বিপরীত যে প্রাণী যাকে বলা হয় গোয়ে মাসি এটা মোনাফিক চরিত্রের এটাকে ফুলের দোক মিষ্টির দোকানে পাওয়া যায় আবার পেশাব পায়খানা পাওয়া যায় কথা বলেন ঠিক কিনা আজ বাংলার জমিনে গোয়ে মাসির মতো চরিত্র যাদের এদেরকে কোরআনের মাহফিল পাওয়া যায় আবার মমতাজের গানের কনসার্টেও পাওয়া যায় এদেরকে নামাজের জন্য মসজিদে পাওয়া যায় আবার মসজিদ থেকে বের হয়ে সিনেমা হলেও পাওয়া যায় কথা বলেন ঠিক কিনা মোমাসি সব সময় ভালো ভালো জায়গায় থাকে এজন্য সে নন্দিত আর গোই মাসি সব সময় খারাপ জায়গায় থাকে এজন্য সে নিন্দিত মৌমাসিকে মানুষ পোষে আদর করে আর গোয়ে মাসিকে মানুষ যেখানে পায় সেখানে শুধু পিটায় কথা বলেন না কেন গোয়ে মাসি সব জায়গায় নিন্দিত তারে মুনাফিক চরিত্রের কারণে আর মোহাম্মদ সব জায়গায় নন্দিত তারে উত্তম চরিত্রের কারণে কথা বলেন ঠিক কিনা তাই যে মানুষগুলো কখনো গানের মজলিসে যায় না কখনো সিনেমা হলে যায় না যাত্রার প্যান্ডেলে যায় না কখনো বেনামাজির মিছিলে যোগ দেয় না শুধুমাত্র কোরআনকে সঙ্গে নিয়ে একমাত্র কোরআনের পক্ষে থাকে আল্লাহর দরবারে সে অনেক বড় সম্মানী হয়ে যায় এই মানুষগুলোর সম্মান ফেরেস তাদের চাইতেও আল্লাহর কাছে অনেক বেশি শুধু তাই নয় মালাকুল মৌজ যখন তাদের জান কবজ করবে ফেরেস তারা দল বেঁধে সালাম দিয়ে তারপরে জান কবজ করবে নন্দির অবস্থা যাদের মৃত্যু হবে ফিরিস তারা প্রথমে দল বেঁধে তাদেরকে সালাম দিয়ে যান কবজ করে এরপরে দল বেঁধে তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এর বিপরীত যারা গোয়ে মাসির মতো চরিত্র এই সমাজে আসে না নাই আরো জোরে বলেন আসে না নাই আমার মুসলমান ভাইরা একবার চিন্তা করেন যাদের চরিত্রে সমস্যা রয়েছে যারা মুনাফিক চরিত্রের কোরআনের মাহফিলও সভাপতি থাকে আবার আয়ুব বাসুর গানের কনসার্টেও সভাপতি থাকে কোরআনের মাহফিলও প্রধান অতিথি থাকে আবার রোনা লায়লার গানের মজলিসও কিন্তু প্রধান অতিথি থাকে আপনি মানুষ কি কোরআনের মাহফিল এসে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যান মানুষকে আপনি বোঝাতে চান টুপি মাথায় দিয়ে পাঞ্জামে গায়ে দিয়ে মানুষকে আপনি ধোকা দেন আপনি বোঝাতে চান মইনুল ইসলাম কেন আমির হামজা কোথায় নিয়ে আসো পঞ্চাশ হাজার কেন এক লাখ লাগে আমি দেব একদিনের জায়গায় তিন দিন মাহফিল করো আরো বক্তা আনো অনেক বড় আয়োজন করো 
লোকজন আপনাকে জিন্দাবাদ দেয় আপনি খুশি হয়ে বাড়িতে চলে যান আবার পরের দিন মমতাজের গানের কনসার্টে গিয়ে 3 লাখ টাকা দিয়ে আসেন মমাসির মতো চরিত্র আপনার মধ্যে নাই আপনি গোয়ে মাসির মতো ঘৃণিত কথা বলেন ঠিক কিনা মমাসি যেখানে মাসি যেখানে গোয়ে মাসি যেখানে কিল থাপ্পর সেখানে কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং এই পৃথিবীতে যাদের চরিত্র গোয়ে মাসির মতো এদেরকে জানত অবস করার সময় জাহান নামের ফেরেস তারা তাদের সিহারার মাঝে জাহান নামের সাবুক দিয়ে পিটাবে কথা বলেন ঠিক কিনা ওয়ালাউ তারা ইদিয়া তাওয়াফাল লাযিনা কাফারুল মালাইকা তায়াব রিবুনা ওজাহাহুম ওয়া আদবারাহুম ওয়া দাকু আযাবাল হারিম জোরে বলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন যারা ईमानदार আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে যারা দিমুখী কাফের মুশরিক মুনাফিক এরা দেখতে ईमानদারের মত কিন্তু বাস্তবে ईमानদার নয় তোমরা জাহান নামের স্বাদ আর সাধন শুরু করো জোরে বলেন না জবেল্লা আমার মুসলমান ভাইরা সুতরাং আপনার শিক্ষা নেওয়া দরকার আল্লাহ রাব্বুল আলমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে মসজিদের সভাপতি করেছে এই জন্য আপনি অনেক বড় ভাগ্যবান ঠিক কিনা বলেন সুতরাং আপনাকে মুহাম্মদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে আল্লাহ তাআলা আমাকে কোরআনের ময়দানে কবুল করেছে এই শরীর টাকা কোনোদিন যাত্রা আর প্যান্ডেলে নিয়ে যাওয়া যাবে না যে মুখ দিয়ে নারায় তাকবীর আল্লাহু আকবার বলার সুযোগ দিয়েছে এই মুখ দিয়ে কোরআন বিরোধী ইসলাম বিরোধী নাস্তিকদের পেছনে কোনো স্লোগান দেওয়া হবে না কথা বলেন ঠিক কিনা আমার মুসলমান ভাইরা এবার আসেন মুহাম্মদের দুই নম্বরে গুণ মুহাম্মদের দুই নম্বরে গুণ মুহাম্মদি সব সময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলে দল বেঁধে চলে কথা বলেন ঠিক কিনা আপনি যদি মুহাম্মদের বাসাটা ভেঙে দেন কিংবা গাছটা কেটে ফেলেন কিংবা ওই ডালটা যদি কেটে ফেলেন মোমাসি এক একটা এক এক দিকে যায় নাকি সবগুলা দলবদ্ধ হয়ে এক দিকে যায় আরো জোরে বলেন এখানে মুসলমানের জন্য অনেক বড় শিক্ষা কেননা দলবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরজ দেখেন যারা গোয়ে মাসি এরা কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হয়ে চলে না এরা কিন্তু সব সময় থোকায় থোকায় চলে এক একটা এক এক জায়গায় থাকে কথা বলেন ঠিক কিনা আজ ওই কোরআনের ময়দানে যারা গোয়ে মাসি मानुष गए मसी के जेखने पाए से शुद्ध पिटाई और मो मसी ओक्यबद्ध थारे मो मसिर गए हाथ देव तो दूर कथा एक मानुष जो रास्ता दिए हेटे जाए ওই রাস্তার পাশে মোমাসির চাক থাকে ওই মানুষটা মোমাসির চাক দেখার সঙ্গে সঙ্গে ও কিন্তু দোয়াই অনুস পড়তে পড়তে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে গোটা পৃথিবীতে একশো পঞ্চাশ কোটি মুসলমান যদি আমরা মোমাসির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারতাম তাহলে গোটা পৃথিবীর মুসলমান এহুদি খ্রিস্টানরা আমার বামদের হাতে মার খেত না আজকে মুসলমানদের মার খাওয়ার আর কোন কারণ নাই মুসলমানদের মার খাওয়ার একটাই কারণ আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি না কথা বলেন ঠিক কিনা গোয়ে মাসি এক 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 জায়গায় তাকার কারণে সবার হাতে মার খায় আজকে আমরা মুসলমান ঐক্যবদ্ধ না থাকার কারণে এক একটা এক এক জায়গায় থাকার কারণে আমরা আজ সবার হাতে বিড়ালের মতো শুধু মার খাই কথা বলেন না কেন অথচ হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য আছে খ্রিস্টানদের মধ্যে ঐক্য আছে বৈদ্যদের মধ্যে ঐক্য আছে আছে না নাই 
রিকশা আমাদের মধ্যে ঐক্য আছে এমন কি জুতা সিলাই সিলাই করা মসজিদের মধ্যে ঐক্য আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় শ্রেষ্ঠ জাত আজকে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য নাই কথা বলেন না কেন আজকে আমাদের মধ্যে মারামারি কেউ কওমি কেউ আলিয়া আছে না নাই কেউ পাস করলে কেউ দশ করলে এই জন্য একজন আর একজনকে দেখতে পারে না কেউ সুন্নি হবি আজকে আমরা কওমি আলিয়া পাস করলে দশ করলে নিয়ে মারামারি করছি আর এদিকে হদি খ্রিস্টান মুসলিমের বাচ্চা মুসলমানদের কাছ থেকে ঐক্য টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে ঠিক কিনা বলেন সুতরাং আজকে যদি আমরা মহমাসির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারি তাহলে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না কথা বলেন ঠিক কিনা আর যদি আমরা গোটা পৃথিবীতে মুসলমান মৌমাসির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে পারতাম তাহলে গোটা পৃথিবীতে একশো পঞ্চাশ কোটি মুসলমানের চোখের উপরে চোখ রঙে কোন নাস্তিকের বাচ্চা কোথা বলার সাহস পেত না অতএব কমই আলিয়া ভেদাভেদ ভুলে যায় পাঁচ করলি দশ করলি ভেদাভেদ ভুলে যায় শূন্য হবে ভেদাভেদ ভুলে যায় সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গোটা পৃথিবীর নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে মৌমাসির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা এবার আসেন মৌমাসির তিন নম্বরে বৈশিষ্ট্য বলবো মৌমাসির তিন নম্বরে বৈশিষ্ট্য মৌমাসির সংখ্যা যত লক্ষ্যই থাকুক না কেন মৌমাসির কিন্তু একটা লিডার আছে একটা নেতা আছে যাকে বলে মৌরানি আছে না নাই আপনি যদি বাসাটা ভেঙে দেন কিংবা গাছটা কেটে ফেলেন ওদের নেতা যেদিকে যাবে লক্ষ লক্ষ কর্মীরাও কিন্তু সেদিকে যাবে কথা বলেন ঠিক কিনা আজকে একশো পঞ্চাশ কোটি মুসলমান আমরা আমরা যদি আজকে মৌমাসির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে একটা নেতা বানাতে পারতাম আমাদের নেতা কে তা আমরা নিজেরাও জানি না কথা বলেন না কেন অথচ খ্রিস্টানদের মধ্যে ঐক্য আছে না নাই খ্রিস্টানদের নেতা আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই এই যে কয়েকদিন আগে বাংলাদেশে এসেছিল পোপ ফ্রান্সিস উনি যখন বাংলাদেশে আসে বাংলার সমস্ত খ্রিস্টান তাকে নম নম করে সম্মান দিয়েছে আমাদের গভর্নমেন্ট তাদের কাছে মাথা নত করে সম্মান দিয়েছে একজন খ্রিস্টানদের নেতা কথা বলেন উনি যেই দিন বাংলাদেশে আসে আমার মা ফিরছিল কুমিল্লায় ঢাকা সাভার পর্যন্ত যাওয়ার পরে দেখি গাড়ি আর চলে না সামনে বিশাল বড় জ্যাম পাশে এক ভাইকে জিজ্ঞাস করলাম ভাই এত বড় জ্যাম হওয়ার কারণ কি লোকটা আমাকে বলে হুজুর পোপ এসেছে স্মৃতি সৌদ দেখবে এই জন্য কয়েক ঘন্টার জন্য রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্মৃতি সৌদ দেখবে খ্রিস্টানদের নেতা এই জন্য রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সামনে পুলিশ পিছনে পুলিশ দিয়ে হাই সিকিউরিটি গার্ড দেওয়া হয়েছে আমার কোন আপত্তি নাই কেননা ইসলাম তো মানুষকে সম্মান দিতে শিখায় কথা বলেন ঠিক কিনা আমার আপত্তি সেখানে বাংলাদেশে আসে বাংলা রাস্তা গুলো বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু কাবার ইমাম বাংলাদেশে আসে মানুষ টেরি পায় না কথা বলেন না কেন কাবার মুসলমানদের কিবলেট কাবা শরীফের ইমাম গত কয়েক যুগ আগে গত এক যুগ আগে কয়েকজন ইমাম বাংলাদেশে অনেকবার এসেছে পপ যখন বাংলাদেশে আসে বাংলার মিডিয়া গুলো ব্যস্ত হয়ে যায় পত্রিকা গুলো ব্যস্ত হয়ে যায় কিন্তু কাবার ইমাম যখন বাংলাদেশে আসে নাস্তিক মিডিয়া গুলো চোখের মধ্যে কালো চশমা পরে ঘরের মধ্যে বসে থাকে কথা বলেন না কেন পপ বাংলাদেশে আসি রাস্তা বন্ধ করে সম্মান দেওয়া হয় সামনে পুলিশ পেছনে পুলিশ দিয়ে হাই সিকিউরিটি গার্ড দেওয়া হয় কাবার ইমাম বাংলাদেশে আসে রাস্তা বন্ধ করে সম্মান দেওয়া হয় না সামনে পুলিশ পেছনে পুলিশ দিয়ে হাই সিকিউরিটি গার্ড দেওয়া হয় না যেই জাতি তাদের নিজেদের নেতাকে সম্মান দিতে জানে না ওই জাতি পৃথিবীতে কোনোদিন সম্মান পেতে পারে না আজকে যদি আমরা মুসলমানদের আমরা যদি আজকে মুসলমানেরা মৌমাসের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে একটা নেতা বানাতে পারতাম একটা লিডার বানাতে পারতাম তাহলে গোটা পৃথিবীতে কোনো মুসলমান আজমার খেত না কথা বলেন ঠিক কিনা আমার মুসলমান ভাইরা এবার মৌমাসি চার নম্বরে গুণ হচ্ছে মৌমাসি ফুল সংগ্রহ মধু সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন ফুলের কাছে যায় 
মৌমাসির সব সময় চিন্তা থাকে কিভাবে তাদের মৌচাক ভর্তি করা যায় কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য মৌমাসি সব সময় বিভিন্ন ফুলে যায় কেননা এক ফুলের মধ্য দিয়ে কোনো দিন মৌচাক ভর্তি হয় না কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য মৌমাসি চিন্তা করি কিভাবে আমাদের মৌচাক ভর্তি হবে এই জন্য মৌমাসি গোলাপের মধ্যেও যায় আবার রজনীগন্ধায় যায় আবার সরিষা ফুলেও যায় আবার মিষ্টির দোকানেও যায় কথা বলেন ঠিক কিনা चिंतित भर्ती जाएगेट कुरान कि समाज छड़े दे खाली কথা বলেন না কেন এর কারণ হচ্ছে মুসলমান যে যেখানে গিয়েছে সেখানে খুঁটি গেড়ে বসেছে ঠিক কি না আমার মুসলমান ভাইরা মৌমাসির কাছ থেকে আমরা এখনো শিক্ষা নিতে পারি নাই মৌমাসি মধু সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ফুলের কাছে যায় আর আমরা যেই দলের মধ্যে গিয়েছি ওই দলের বাইরে কোরআন নিয়ে কিন্তু চিন্তা করি না কথা বলেন না কেন जिहद कर मध्य जिहद मंत्र पा जाए जीवन गठन करते चानक निर्तन आसला मामला आसबाद अल्लाह निर्तन शुरू कर दिल आल्ला नबी के चतुर्दिक्थ पाथर मारा शुरू हो ग शुरू कर लल्लाबी शरीर बिस्टिर मत पानी रक्त झरते आल्लाबी बेहोश हो ग तीन टाइम ना खावा खादी जाना चतुर्दिकर मारा शुरू कर रक्त 
হাঁটতে পারেন না কাফের গুলো আল্লাহ নবীকে জোর করায় দাঁড় করায় আবার ধক্কা দেয় আল্লাহ নবী আবার বেহুশ হয়ে পড়ে যায় কাফের আল্লাহ নবীকে দাঁড় করায় আবার ধাক্কা দেয় হজদি জিব্রাইল ইসবালিয়া রাসূলুল্লাহ আপনার এই অত্যাচার দেখে কাফেররা সহ্য করতে পারছে না আপনার এই অত্যাচার দেখে ফেরেশতারা সহ্য করতে পারছে না ওরা কান্না করতেছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি একবার যদি অনুমতি দেন তাহলে এই তাইফের দুই পাশের মাটিকে আমি মিশিয়ে তাইফের কাফের গুলোকে ধ্বংস করে দেই আল্লাহ নবী বললেন জিব্রাইল আমি যদি একবার হুকুম করি আর আমার কথা মতো যদি এই কাজ তুমি করো একটা কাফের যদি না বাঁচে কার কাছে পৌঁছাবো অতএব আমি বোঝাচ্ছিলাম এই কোরআন দিয়ে যদি আপনার জীবনটা গঠন করে কোরআন শোনা সেখানে আপনিও যদি সেখানে থাকতে চান তাহলে আপনার উপরে বাধা আসবে আপনার উপরে নির্যাতন আসবে আল্লাহ নবীর উপরে যেভাবে এসেছিল কথা বলেন ঠিক কিনা কেননা এই পথ মরুর পথ এই পথ সাগরের পথ এই পথ ডাবের পথ এই পথ রক্ত ছড়ানোর পথ এই পথ জীবন দেওয়ার পথ এই পথ জেল খাটার পথ এই পথ মা বাবা থেকে সন্তান আলাদা হওয়ার পথ কথা বলেন ঠিক কিনা তার বাস্তব প্রমাণ রোহিঙ্গার মুসলমান কথা বলেন না কেন রোহিঙ্গার মুসলমানের কোন অপরাধ নাই রোহিঙ্গার মুসলমানের অপরাধ একটাই ওমা না কমু মিন হু মিল্লা ইউমিনু বিল্লাহ হিল আজিজিল হামিদ তাদের অপরাধ হচ্ছে তারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের তৈরি করা সংবিধানের লাথি মেরে একমাত্র আল্লাহর সংবিধান কোরআন বাস্তব জীবনে মেনে নিয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা আমার মুসলমান ভাইরা আল্লাহর নবী যখন এই কোরআনের দেওয়াত দিলেন আল্লাহ নবীকে ব্যঙ্গ করা শুরু করে দিল আল্লাহ নবীকে পাগল বলল বিশ্ব নবীকে জাদুকর বলল গণক বলল আজ যদি ইব্রাহিম আলা ইসলাম যখন এই কালে মার দাওয়াত দিলেন ইব্রাহিম আলা ইসলামকে আব্রাহাম বলল কাফেররা महफिल মাহফিলে পৌঁছিয়ে বিশ্রাম করতেছি একটা লোক এসে বলে ভাই প্রধান বক্তা কোথায় আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম বলে আপনি না মইনুল হুজুর বলাম আমি মইনুল এত বড় বড় জায়গা আল্লাহ মান নিয়ে যায় সুমন্ত দাঁড়ির জন্য মার খেয়ে যাচ্ছি এই পর্যন্ত কোরআনের রসিলায় আল্লাহ পাক আমাকে বাবান জেলা ভ্রমণ করিয়েছে অথচ আমার বংশে যারা আছে ওরা দাঁড়ি কেটে কুল পায় না দোয়া করেন আল্লাহ পাক আমার কাটে দাঁড়ি দেয় জোরে বলে না আমি অতএব এই কোরআনের কথাগুলো বলতে গেলে এই কোরআনের দাবাত দিতে গেলে এই কোরআন শূন্য দিয়ে আমাদের জীবনটা গঠন করতে গেলে আমাদের উপরে কি কি বাধা আসবে জানা দরকার আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই সকলে থাকবেন না চলে যাবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলে তোমরা যদি এই কোরআনের দাবাত দিতে যাও এই কোরআন দিয়া তোমার জীবনটা গঠন করতে যাও তোমার জীবনে কি কি বাধা আসতে পারে জেনে নাও परीक्षा करते तुम्हारा धर्ज धरे टीके थकते जरा धर्ज धरे टीके थको तरह जन सुबाद जोरे बोलें सुबहान अल्लाह और जोरे सुबहान अल्लाह আমার মুসলমান ভাইরা এবার লক্ষ্য করেন আপনি যদি এই কোরআন দাবাত দিতে যান এই কোরআন শূন্য দিয়ে আপনার জীবনটা যদি গঠন করতে যান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন এক নাম্বারে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে ভয় দিয়ে কি দিয়ে
आपना के भाई देखा ना हबे कुरान एर दामाद जो दी बंदो ना करो कुरान एर अंदर अंदर दी सेरे ना दायो मिथ्या आप बात दिया मिथ्या मामला दिया जेल खाने ढूँकी दे बो कोता बोलें ठीक ही ना मिशोर एर जाइना बल गजली ठीक है दगन जाइना बल गजली की कुरान एर अंदर अंदर कर रखा रोने गिरफ्तार करा हो दो ए बार काफ़ेर एर पर तुम कुरान दावत बंद करो जयनाशेष विदेश क्षुधार्त गोर गुला भाड़ा कर कोकर गुला एक तक हासर मत दिया किए से पागला खुदर तो कोकर गुलो खुदार जान तो ना छठ फोट करते से एबार जाइना बल गजली के बल जाइना बल गजली खाचार मत देखो कोकर गुला देखते पाओ वो एक कोकर गुला देखे कि तुम्हारे एक तो भय है ना तुम्हें जो दिक्कत ना है दवाद बंद ना करो कोना ने आंदोलन से आमार जीवनेर शेष चावा आर की सुनाए आमार जीवनेर शेष चावा अमें दो इरकत नमाज पढ़े अमें अल्लाह आर का सिक्त प्रार्थना करते जाए दो इरकत नमाज पढ़ा शुजुक दिया हो दो जाए न बल गजली दो इरकत नमाज पढ़े अल्लाह दरबार हाथ तुले से अल्लाह ताला शारा जीवन तो मर कोरा ने जो नमार शरीर तक बिली � जीवन तुम्हारे ग्रहण जोग्य है मेहरबानी कर शरीर तुम ना पाक खबर बनियो ना पृथ्वी परीक्षा कर निरापत्तर संगे रास्तार मध्य बेर होते कमपक्ष दस बार से कथा बोल इन ठीक ना, अमार मुसलमान भाई रा, ए बार लक्ष्य करे ना लरब बुलाला में दो ही नंबर बोले तुम अधर के पुरी क्या कर बोखो दा दिए की दिए, आरोज़ रे बोले, अपने की विभिन्न भावे हम किधर हबे कुराने दवाज़ जो दिमंद ना करो, कुराने अंदर दंज जो दिमंद ना करो, तुम्हार खबार बंदो करे दे बो आज बांग्लादेश में कुराने दवात जरा दे कुराने हाल को था जरा बोले कुराने अंदोलन जरा करे तादेरे किन्हों साक्षी कैंसिल हो जाए कथा बोले ठीक ही ना इस तरह विश्वविद्यालय 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুলো থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয় এরপরও চাকরি হয় না কেন না চাকরি পেতে হলে 30 লাখ টাকা লাগবে আর দলীয় পরিচয় লাগবে কথা বলেন না কেন খোবাইবের দিকে তাকান কাফেররা খোবাইবকে গ্রেফতার করলো খোবাইবকে বলা হলো খোবাইব রে কোরআনের দাওয়াত যদি বন্ধ না করো তোমাকে আমরা তোমার খাবার বন্ধ করে দেব খোবাইব বলে আমার আল্লাহ আমাকে খাওয়াবে সুবহানাল্লাহ বলবেন না খাবান কে खबर सामने আঙ্গুর গুলো ঝুলানো আছে আঙ্গুরের ছড়া ঝুলানো আছে খোবাইব একটা করে আঙ্গুর খায় আর আল্লাহর নামে জিকির করে কাফেররা যখন এই দৃশ্য এই দৃশ্য দেখল কাফেররা বলল খোবাইব রে তোমার খাবার বন্ধ করে কোনো লাভ নাই তোমার খাবার বন্ধ করে কোনো লাভ পেলাম না কেন না খোবাইবের রব খোবাইবের জন্য খাবার সরবরাহ করতেছে কাফেররা মিটিং শুরু করলো বৈঠক শুরু করলো কি করা যায় खबर बंद कर मेरे फिलबो तुम्हें सुलर मध्य चढ़ाना तुम शेष चावा की बोलो खोबाइब बोले शेष चावार किस नार दुनिया भी चावा नार शेष चावा शेष बार मत चिंता करते मन मध्य धारणा चले ना खबाइब मन मृत्यु भय आस्ते आस्ते नाम खबाइब तड़ाहुड़ा नाम शेष कर নামাজ শেষ করে আল্লাহর দরবারে হাত তুলেছে আজকে আমার বিদায় হয়ে যাবে তোমার কোরআনের কথাগুলো বলার জন্য তোমার কোরআনের দাবাত দেওয়ার জন্য আজকে আমার বিদায় হয়ে যাবে কাফের আমাকে নিঃশেষ করে ফেলবে আজকে দুই মাস তোমার নবীকে দেখি না দুই মাস তোমার নবীর সাক্ষাৎ পাই না ও আল্লাহ আজকে যদি আমার বিদায় হয়ে যায় এইটাই যদি আমার শেষ বিদায় হয়ে যায় মেহেরবানি করে আমার বিদায় সালামটা তুমি তোমার নবীর দরবারে পৌঁছায় দিও मुखर मध्य निक्षेप कर लेकाल पोड़ा नबीर एक पशु में जो क्यों हाथ दे शरीर चोर सामने जाना हूर गुलरे जिज्ञास कर खबाइब हाथ छड़ा मानस बसे समय बचबे क्या खबाइब बोले देखी ना अपनी खोबाइब के भाव देखें 
আল্লাহ নবী বলে সাবিরা আমার খোবায়েব দুনিয়াতে বেঁচে নাই আমি আমার নবদি চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমার খোবায়েব জান্নাতের পাখি হয়ে আল্লাহ আর জান্নাতে ওরে বেড়াতেছে আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ অতএব খোবায়েব এই কোরআনের দাওয়াত দিয়েছে খোবায়েবকে হুমকি দেওয়া হয়েছে খোবায়েবের খাবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে খোবায়েব কি নত হয়েছে কারো কাছে জোরে বলেন কারো কাছে নত হয়েছে সুতরাং আমরা এই কোরআনের কথাগুলো বলার কারণে আমরা কোরআনের দাওয়াত দেওয়ার কারণে আমাদের উপরে বাধা আসে জেল জুলুম আসে হামলা মামলা আসে ওরেন্ট হয় মামলা হয় এতে আমরা পরোয়া করি না কেননা টুপি মাথায় দেওয়া যেমন সুন্নাত দাড়ি রাখা যেমন সুন্নাত পাগড়ি পরা যেমন সুন্নাত আল্লাহর নবী সাড়ে তিন বছর সে আবি আবু তালিবি জেল খেলেছিলেন জেল খেলেরও সুন্নাত কথা বলেন না কেন টুপি দাড়ি পঞ্চাশ একশো টাকা এক সপ্তাহ কিনে যে বন্ধ করে দাঁড়ি লম্বা হয়ে যায় একশো টাকা দেড়শো টাকা খরচ করলে টুপি হয় বানজীবী হয় কিন্তু কোরআনের জন্য জেল খাটতে হলে আল্লাহ আর কুত্র দিকে দেয় তার নাম ওঠা লাগে ঠিক কিনা বলেন এবার আসে তিন নাম্বারে বলবো যান মালের ক্ষতি করে দেবে আজকে মনে হয় যান মালের ক্ষতি হয় না তিন নাম্বারে যান মালের ক্ষতি করে দিবি আপনি যদি কোরআনের কথা বলেন এই কোরআনের পক্ষে থাকেন কোরআন দিয়ে যদি আপনার জীবনটা গঠন করেন আপনাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে মিথ্যা অবাদ দিয়ে আপনাকে নিঃশেষ করে দিবে কথা বলেন না কেন হজ যদি ইউসুফ আল ইসলাম কি ধর্ষণ করেছিলেন নাকি ধর্ষণ না করার কারণ অপরাধী হয়েছে আরো জোরে বলেন হজ যদি ইউসুফ আল ইসলাম জুলাই ক্যাম্প ইউসুফ আল ইসলাম কি সাত তলার উপরে प्रेमे मग्न तुम चोक दुटा कत सुंदर टाना टाना हज जो यूसुफ अल्लाह इसलम जुलाइा चोखे प्रशंसा करो ना चोक जिन सृष्टि कर महान रबर प्रशंसा करो शरीर कपड़ खोला शुरू कर लो हजरतम दिखे तक के बोले अल्लाह भाईरा तो কোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসতে গিয়েছিল কোপের মধ্যে থাকলে যে আল্লাহকে ডাক যে আল্লাহকে ডাকলে ওই আল্লাহ শোনে এই আল্লাহকে মনে হয় সাত তলার উপরে ডাকলে ওই আল্লাহ মনে হয় শুনবে না এইরকম মহিলাদের ষড়যন্ত্র থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো ষড়যন্ত্র সরকার আরো জোরে বলেন এরকম মহিলা আছে না নাই আরো জোরে বলেন আছে না নাই শেষ পর্যন্ত ইসলামকে দশ বছরের জেল দেওয়া হলো ধর্ষণ করে নাই প্রমাণিত হয়েছে তারপরও দশ বছরের জেল দেওয়া হয়েছে ইসলাম ইসলাম দশ বছর পরে আল্লাহ রাপাক তাকে শুধু মুক্ত করেন নাই মিশরের সর্বোচ্চ আসন মিশরের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আল্লাহ পাক ইসলাম ইসলামকে কবুল করে নিয়েছে ইসলাম ইসলাম দশ বছর পরে দশ বছর পরে বলে ওই মহিলারা কোথায় যে মহিলারা আমাকে ধর্ষক বানিয়েছিল ওই মহিলাদেরকে ডাকো ওদের মুখ দিয়ে বলতে হবে আমি ধর্ষক নই ঠিক কি না বলে আজ ইউসুফের উত্তর সরি যারা এদেরকেও কিন্তু মিথ্যা প্রবাদ দিয়ে নির্দোষ আলেমদেরকে ধর্ষক বানানো হয় আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে একটা কনফারেন্স হচ্ছে এদিকে লক্ষ্য করেন মনোযোগ দিয়ে শোনে আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে একটা কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে পৃথিবীর যত ধর্মগ্রন্থ রয়েছে প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থ দশ মিনিট করে আবৃত্তি করা হবে কয় মিনিট করে আরো জোরে বলেন কয় মিনিট করে সেখানে এসেছে শ্রীমতী ভগবতী গীতা এসেছে বাইবেল রামায়ণ বেদ ত্রিপিটক জিন্দা বেস্তা দশাতি ওল্ড টেস্টামেন্ট নিউ টেস্টামেন্ট এবং আল্লাহর কোরআন চিল্লাই কন সুবাহ সময় কয় মিনিট কনফারেন্সটা হয়েছিল এই জন্য এইটা টেস্ট করার জন্য পৃথিবীতে যত ধর্মগ্রহণত রয়েছে কোন ধর্মগ্রহণের তেলাওয়াতটা বেশি সুন্দর শোনা যায় এইটা টেস্ট করার জন্য পরীক্ষা করার জন্য কনফারেন্সটা হয়েছিল বিচারকের হাতে দুইটা বাটন একটা লাল বাটন একটা নীল বাটন যখন নীল বাটনে চাপ দিবে 
পড়া শুরু করবে তেলাওয়াত শুরু করে দেবে আবার যখন 10 মিনিট হয়ে যাবে লাল বাতিতে চাপ দেবে তেলাওয়াত শেষ হয়ে যাবে প্রথমে ডাকা হলো শ্রীমতী ভগবতী গীতাকে তিনি যখন আসলেন বিচারক নীল বাতি চাপ দিয়েছে পড়া শুরু করেছে 10 মিনিট হয়ে গেছে লাল বাতি চাপ দিয়েছে পড়া শেষ হয়ে গেছে তারপরে ডাকা হলো দশাতিরকে দশাতির এসে 10 মিনিট পড়ল তারপরে ডাকা হলো ওল্ড টেস্টামেন্ট তারপরে নিউ টেস্টামেন্ট তারপরে ডাকা হলো জিন্দা বেস্তা তারপরে ডাকা হলো ত্রিপিটক সবার শেষে মুসলমানদের কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য ডাকা হলো মুসলমানদের গর্ব মুসলমানদের অহংকার মিশরের কারি আব্দুল বাসিত ইবনে কারি আব্দুল বাসিত ইবনে আব্দুল সামাদকে তাকে যখন ডাকা হলো তিনি গায়ে একটা পাতলা চাদর দিয়ে মাথায় টুপি দিয়ে কোরআন শরীফ হাতে করে নিয়ে এসেছে বিচারক লাল নীল বাতি চাপ দিয়েছে তিনি আল্লাহ তিনি আল্লাহর নামে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বলে পড়া শুরু করে দিয়েছে সময় কয় মিনিট কিন্তু কারি আব্দুল বাসিত আব্দুল সামাদ সূরা ফাতিহা পড়ার জন্য সময় নিয়েছে 13 মিনিট আল্লাহু আকবার বলবেন না এদিকে শ্রীমতী ভগবতী গীতা হাত তালি দেয় কোরআন শেষ জিন্দা বেস্তা হাত তালি দেয় কোরআন শেষ দশাতির হাত তালি দেয় কোরআন শেষ কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে বিচারক তো লাল বাতি চাপে না সুবহানাল্লাহ বলবেন না সুবহানাল্লাহ মিশরের কারি আব্দুল বাসিত ইবনে আব্দুল সামাদ চিন্তা করেছে এই তো সুযোগ এই চিন্তা করে কোরআনের সবচাইতে সুন্দর সূরা যে তিনি সূরা রহমান ধরলেন তার কণ্ঠে যত সুর রয়েছে যত দরদ রয়েছে তার কণ্ঠের সমস্ত দরদ উজাড় করে পুরো কনফারেন্সটাকে মাতিয়ে দিলেন 15 মিনিট হয়ে যায় 20 মিনিট হয়ে যায় লাল বাতি চাপে না 25 মিনিট হয়ে যায় বিচারক লাল বাতি চাপে না 30 মিনিট হয়ে যায় বিচারক লাল বাতি চাপে না এদিকে অর্গানাইজিং কমিটির প্রধান এসে বলে ওই বিচারক লাল বাতি কেন চাপো না তিনি বহুত দেখার মতো হোম রেখে উঠেছে মনে হচ্ছে তার হোস্টটা হারিয়ে গিয়েছে তিনি বললেন আমার হোস্ট নাই আব্দুল বাসিতের কোরআন তেলাওয়াত শুনে বারবার তিনি হোস্ট হারাছিলেন তখন তিনি বলে ফেলেন আব্দুল বাসিত আজকে তুমি কোরআন তেলাওয়াত করো তোমার জন্য কোনো সময় নাই তোমার সময় আনলিমিটেড তোমার যত ইচ্ছা তোমার মন মতো তুমি আল্লাহর কোরআন পড়ে যাও জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ যেই কোরআন যেই কোরআন কে আল্লাহ পাক এত সম্মান দিয়েছে যেই কোরআন কে আল্লাহ পাক এত মর্যাদা দিয়েছে আজকে আলেমদেরকে নির্যাতন করে আলেমদেরকে নিঃশ্বাস করে কোনোদিন এই কোরআনের দাওয়াত বন্ধ করা যাবে না কোরআন যদি কারো সহ্য না হয় তুই তোর কানের সিদ্রার ভেতরে মোমবাতি গেলায় ঢোকায় দে কোরআন যদি সহ্য না হয় তুই মাটির নিচে বাড়ি তৈরি কর আর না হয় বাংলার জমিন ছেড়ে বাইরে চলে যা কোন নাস্তিকের জন্য বাংলার জমিন আমরা ছেড়ে দেব না ঠিক কিনা বলেন সুতরাং আলেমদেরকে মিথ্যা বাদ দিয়ে এইভাবে নিঃশেষ করে দেওয়া হয় কেন না আলেম যদি থাকে তাহলে কোরআন প্রচার হবে আর কোরআন প্রচার হোক এটা কোনো মুনাফিকের বাচ্চা সহ্য করতে পারে না দুধকে মেডিকেল সায়েন্সের পরিভাষায় আদর্শ খাবার বলা হয় মিল্ক ইজ দি নেম অফ আইডিয়াল ফুড ইন দি সেন্স অফ মেডিকেল সায়েন্স দুধকে মেডিকেল সায়েন্সের পরিভাষায় আদর্শ খাবার বলা হয় আপনি যখন ডাক্তারের কাছে যাবেন ডাক্তার প্রেসক্রিপশন নিচে লিখে দেবে আমার সাই আক্রান্ত রোগীকে দুধ না খাওয়ানোই ভালো কেন না দুধের মধ্যে সমস্ত ভিটামিন পাওয়া যায় হিতে বিপরীত হয়ে যায় আমার সা ভালো হয় না বরং আরো বেড়ে যায় ঠিক কিনা বলেন আমার সাই আক্রান্ত রোগী যেমন দুধের ভিটামিন সহ্য করতে পারে না মুনাফিক তেমন কোরআন সহ্য করতে পারে না অতএব আল্লাহ পাক বলে তোমাদেরকে এইভাবে পরীক্ষা করা হবে তোমাদের উপরে হামলা হবে মামলা হবে জেল জরিমানা হবে তোমার খাবার বন্ধ করে দেওয়া হবে চাকরি ক্যান্সেল করে দেওয়া হবে যারা ধৈর্য ধরে টিকে থাকবে তাদের জন্য সুসংবাদ আল্লাহ কথা কোনোদিন মিথ্যা হবে জরে বলে মিথ্যা হবে তার বাস্তব প্রমাণ হজ্জত বেলাল রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু হজ্জত বেলালকে যখন বেলাল যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন উমাইয়া বেলাল কে বলে বেলাল ইসলাম কেন গ্রহণ করেছো ইসলাম থেকে ফিরে আসো বেলাল বলে উমাইয়া রে যে ইসলাম যে কোরআন আমি একবার গ্রহণ করেছি এই কোরআন ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না উমাইয়া বেলাল কে নির্যাতন শুরু করে দিল মরুভূমির উত্তপ্ত বালু এমন উত্তপ্ত বালু যেটা শরীরে লাগার সঙ্গে সঙ্গে গোস্ত গুলো গলে গলে পড়ে যায় হজরত বেলাল কে ওই উত্তপ্ত বালুর উপরে শুয়াই দিয়েছে 
বেলালের শরীর দিয়ে গোস্ত গলে গলে পড়তেছে ও মাইয়া বেলাল কে বলে বেলাল এখনো সময় আছে বল কোরআন থেকে ফিরে আসবে কিনা বেলাল বলে না কখনো নয় ও মাইয়া খেপে গিয়ে বেলালের গালের মধ্যে বাম হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বেলালের জিব্বাটা টান মেরে বের করে বেলালের জিব্বার মধ্যে ফিন বেলালের জিব্বার মধ্যে বাবলা গাছের কাটা ঢুকিয়ে দিলেন বেলালের জিব্বা দিয়ে ফিনকে দিয়ে রক্ত বের হয়েছে উমাইয়া বলে বেলাল তোমার জিব্বা ফোটা করে দিলাম এবার বলো তোমার আল্লাহর নাম তুমি কিভাবে নিবে হাজরে বেলাল বলে উমাইয়া রে আমার আল্লাহর নাম নেওয়ার জন্য আমার জিব্বা লাগবে না আমার অন্তরের মধ্যে আমার আল্লাহর নাম আমি অঙ্কিত করে রেখেছি জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী যখন এই কথা জানতে পারলেন আবু বকর কে বলে আবু বকর তোমার অনেক স্বর্ণ মুদ্রা রয়েছে এত স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে তুমি কি করবা কিছু স্বর্ণ মুদ্রা ও মাইয়া কে দিয়ে বেলাল কে ছাড়িয়ে আনো আবু বকর যখন বেলাল কে ছাড়িয়ে আনলো আল্লাহ নবী বেলালের চাদর উজা করে দেখে বিলালের পিঠের মধ্যে এমন কোন জায়গা নাই যে জায়গায় ক্ষত বিক্ষতের চিহ্ন নাই আল্লাহ নবী বলে বেলালে মন খারাপ করো না কোন চিন্তা করো না আল্লাহ পাক তোমাকে বলেছে অবাশ্বরী সবের যারা ধৈর্য ধরে টিকে থাকবে তাদের জন্য সুসংবাদ তুমি ধৈর্য ধরে কোরআনের পথে অটল ছিলে তোমার জন্য সুসংবাদ আল্লাহ পাক অবশ্যই তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাজরতে বেলালকে মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন বানিয়ে দিলেন আল্লাহু আকবার আর ইমাম হলেন আমার নবী বিশ্ব নবী জনাব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু হাজরতে বেলাল মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন কিন্তু হাজরতে বেলাল আযান স্পষ্ট ভাবে দিতে পারে না হাজরতে বেলাল কথা বলতো কথা স্পষ্ট হতো না আযান দিতেন আশহাদু আল্লাহর জায়গায় আশহাদু হয়ে যেত সাবিরা আল্লাহর নবীকে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ বেলালের আযান শুদ্ধ হয় না সুতরাং বেলালকে মসজিদে নববী থেকে বাদ দেওয়া দরকার আল্লাহর নবী সাহাবীদের কথা রাখতে গিয়ে বেলালকে বলে বেলাল তোমার আযান শুদ্ধ হয় না অভিযোগ এসেছে সুতরাং তুমি আর ফজরের সময় এসো না নতুন মুয়াজ্জিন নিয়োগ দেওয়া হয়ে গেছে হযরতে বেলাল মন খারাপ করে বাড়িতে চলে গেলেন যায় দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে বলে আল্লাহ গো আমার চেহারা কালো এটাও তো তোমার দান আমি কথা স্পষ্ট ভাবে বলতে পারি না এটাও তো তোমার দান আমার আযান অশুদ্ধ হয়ে যায় এইটা তো আমি ইচ্ছা করে করি না আমার জবানকে তুমি অস্পষ্ট হিসেবে তৈরি করো সেই জন্য আমার আযান অশুদ্ধ হয়ে যায় আল্লাহ তাআলা তোমার সৃষ্টিকে ভুল ধরে তোমার নবীর মাসজিদ থেকে যারা আমাকে বাদ দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তোমার দরবারে মামলা দিয়ে গেলা আল্লাহ তাআলা মেহেরবানি করে আমার মামলা তুমি কবুল করে নাও পরের দিন মসজিদে নববীতে হাজুরের আযান নতুন মুয়াজ্জিন সুলতিত কণ্ঠে দিয়েছে কিন্তু ওই দিন আর সকাল হয় না হযরত জিব্রাইল এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আজকে ফজরের আযান হবে না আল্লাহর নবী বলে কেন জিব্রাইল রে ফজরের আযান তো হয়ে গেছে নতুন মুয়াজ্জিন সুলতিত কণ্ঠে আযান দিয়েছে হযরত জিব্রাইল বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ যেই বেলাল প্রতিদিন মসজিদে নববীতে আযান দেয় এই বেলাল যখন আযান দেয় এই বেলালের আযান শুনে আল্লাহর আরশের সমস্ত ফেরেশতা আল্লাহকে সিজদা দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে যায় আল্লাহকে আমাদের দুই হাতকে কবুল করে নেয় আমাদেরকে যেন কোরআনের জন্য ইসলামের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়ে কাজ করার সুযোগ দেয় জোরে বলে না আমি শোনায় তো ভাইরা অনেক রাত হয়ে গিয়েছে বারোটা বেজে গেছে আমি আলোচনা চালাবো না শেষ করে দেব ঘন্টা খানিক পারবো না অনেক রাত হয়ে গেছে দেখি ফজরের নামাজ মা বোনদের সম্পর্কে কিছু কথা বলবো আমার মা বোনেরা আপনারা যারা এসেছেন জান্নাত যদি পেতে চান দুইটা আমল আপনার জন্য এক নাম্বার পর্দা দুই নাম্বার স্বামীর আনুগত্য আমার মা বোনেরা একটা বিষয় লক্ষ্য রাখেন এই পৃথিবীতে আপনাদের কোন মর্যাদা ছিল না 
আপনা দের কোন দাম ছিল না আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইসলাম কিন্তু একমাত্র আপনাদের সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে কথা বলেন ঠিক কিনা শুধু সম্মান বাড়ায় নাই আল্লাহ নবী বলেন আল জান্নাতু তাহতা লি আকদামিল উম্মাহাত মায়ের পায়ের নিচে কিন্তু সন্তানের জান্নাত জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমার মা বোনেরা আপনাদের অবস্থা কেমন ছিল এই জাহেলিয়াতের দিকে একবার লক্ষ্য করেন হজরত দাহিয়াতুল কলবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবী কে সেবা দিয়া রাসূলুল্লাহ আমার জীবনের অপরাধ কে আল্লাহ পাক ক্ষমা করবে আল্লাহর নবী বলে দাহিয়া তোমার জীবনের সমস্ত অপরাধ আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিয়েছে দাহিয়াতুল কলবি বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মনে হয় আল্লাহ পাক আমাকে কোনো দিন ক্ষমা করবে না কেন না এই দুনিয়ায় এই পৃথিবীতে আমি এমন অপরাধ করেছি আমার মনে হয় আমার জন্য কোনো ক্ষমা নাই আল্লাহর নবী বলে দাহিয়া আমার সামনে এসে বসো কি অপরাধ করেছো যে আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করবে না হযরত দাহিয়া এসে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার স্ত্রীর গর্ভে যতগুলো মেয়ে সন্তান হয়েছে প্রত্যেকটা মেয়ে সন্তানকে আমি নিজে হাতে হত্যা করেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার স্ত্রীর গর্ভে সর্বশেষ যে সন্তানটা আসে আমি সিরিয়াতে চলে যাই ব্যবসার উদ্দেশ্যে আমার স্ত্রীকে বলে যাই স্ত্রী তোমার গর্ভের মধ্যে যে সন্তানটি এসেছে এই সন্তানটি যদি ছেলে হয় তাহলে আদর যত্ন দিয়ে বড় করবে আর যদি মেয়ে সন্তান হয় একা ছাড় দিয়ে মেরে ফেলবে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার স্ত্রীর গর্ভে মেয়ে সন্তান এসেছিল কিন্তু আমার স্ত্রী মায়ের জন্য আর মারতে পারে নাই আমি যখন সিরিয়া থেকে আসলাম আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করি স্ত্রী তোমার গর্ভের মধ্যে যে সন্তানটা ছিল এই সন্তানটাকে ছেলে হয়েছে না মেয়ে হয়েছে আমার স্ত্রী ভয় ভয় সত্য কথা বলতে পারে না আমাকে বলে মেয়ে হয়েছিল মেরে ফেলেছি সাত বছর পর আমার স্ত্রী ওই মেয়েটাকে আমার সামনে নিয়ে এসেছে আর বলে এইটা আমাদের কেউ না এইটা অন্য মানুষের মেয়ে स्त्री स्वामी प्राणे स्वामी सन्तान अपनी जो सीरिया আমি ভয় ভয় আপনার কাছে সত্য কথা বলতে পারি নাই আর সন্তানটা যখন আমার হলো সন্তানটাকে মায়ার জন্য মারতে পারে নাই আমার এই মেয়েটা কি আমি কিছুই বললাম না ওইভাবে পালতে লাগলাম কয়েকদিন পরে শয়তান আমার মনের মধ্যে কুমন্ত্রণ দেয় দাহিয়া তোমার মেয়েটা যখন বড় হবে মানুষের বাড়িতে পরের বাড়িতে বিয়ে দেবে মানুষের বাড়ি যখন যাবে তখন এই মেয়ে যদি কোনো অন্যায় করে তোমার বদনাম হবে সুতরাং তুমি মেয়েটাকে মেরে ফেলো শয়তানের কুমন্ত্রণ হবে আমি মেয়েটাকে মায়ের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে মরুভূমির মধ্যে নিয়ে গেলাম একটা দড়ি এবং একটা কোদাল নিয়ে চলে গেলাম सहयोगता करते गरत खनन शेष हो गए मे बोली मे अमार सन्तान ये गरतर मध्य की देखा जाए एक देखे जाओ हमार मे जो हमड़ी दिए धक्का दिए मेटा के गरतर मध्य फेले दिए क्षमा दाओ जंगले पहाड़े मध्य बसे जीवन काटबो को डाकबोना
निक्षेप कर रक्त बेर मेर मुख थे सर्वशेष कथा बेर बाबा तुम्हार मत निष्ठुर बाबा से होते जदि शयतान जाल हिसाब व्यवहार कर धर्षण कर चले जाओ आगामी मंगलवार तुम्हारे बेचार हो मंगलवार मेटे <laughs> मंगलवार दरबार मोटर मध्य मेरा 
কথা বলেন না কেন আজকে মেয়েরা যদি বেহায়ার মতো বেলজ্জার মতো ছোটখাটো পোশাক পরে রাস্তায় বের না হয় তাহলে কিন্তু ধর্ষণ আর ইফটিজিং এর শিকার হয় না কথা বলেন ঠিক কিনা এজন্য সাবধান আপনার সৌন্দর্য আমার মা বোনেরা আপনার সৌন্দর্য একমাত্র আপনার স্বামীর জন্য স্বামী বাদে আপনার সৌন্দর্য আর কোথাও প্রদর্শন করা জায়েজ নাই ঠিক কিনা বলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া কারনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররাজাল জাহিনিয়াতিল ওলা জোরে বলেন আল্লাহু আকবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হে পৃথিবীর মেয়েরা তোমরা জাহেলি যুগের মতো জাহেলি যুগের মেয়েদের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে রাস্তায় বের হবে না আর সাবধান তোমরা সব সময় ঘরের পরিবেশে থাকবে এবার বাংলাদেশের দিকে একবার তাকান বাংলাদেশের একশো ভাগের পঁচানব্বই ভাগ মহিলা এ আয়তের বিরুদ্ধে কথা বলেন না কেন আজকে রাস্তায় পর্দা বালা নারীর সংখ্যা বেশি নাকি বেপর্দা বেহায় নারীর সংখ্যা বেশি জোরে বলেন জোরে বলেন আজকে আমার মা বন্দের ইজ্জত নষ্ট করার জন্য মা বন্দের কুলঙ্গ করার জন্য স্বামীর আবদ্ধ করার জন্য সবচাইতে বড় ভূমিকা রেখেছি স্টার জলসার স্টার প্লাস কথা বলেন ঠিক কিনা এই সিরিয়াল গুলো মেয়েরা দেখে আর ওখান থেকে শিক্ষা নেয় ওখান থেকে এমন জিনিস শিক্ষা দেয় কিভাবে উলঙ্গ পানা করা যায় কিভাবে বেহায়া পানা করা যায় কিভাবে স্বামীর বিরোধিতা করা যায় কথা বলেন ঠিক কিনা আমার মা বোনেরা যদি আপনি আল্লাহর নিয়ামত হতে চান আমার মা বোনেরা যদি আপনি জান্নাত পেতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে স্টার জলসা স্টার প্লাস বাদ দিতে হবে কেননা এটা ইহদিদের চক্রান্ত কথা বলেন ঠিক কিনা ওয়েলথ ইজ লস্ট নাথিং লস্ট হেলথ ইজ লস্ট সামথিং লস্ট বাট ক্যারেক্টার ইজ লস্ট এভরিথিং লস্ট ওয়েলথ ইজ লস্ট নাথিং লস্ট যার সম্পদ হারিয়ে যায় তার কিচ্ছু হারায় না হেলথ ইজ লস্ট সামথিং লস্ট যার হেলথ ইজ লস্ট সামথিং লস্ট যার স্বাস্থ্য হারায় তার সামান্য কিছু হারিয়ে যায় বাট ক্যারেক্টার ইজ লস্ট এভরিথিং লস্ট কিন্তু যার চরিত্র হারিয়ে যায় তার সব কিছুই হারিয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং আমার মা বোনেরা আপনার মধ্যে যদি চরিত্র না থাকে আপনার মধ্যে যদি পর্দা না থাকে আপনার পেট থেকে যে সন্তান বের হবে ওইটা সন্তান হবে না ওইটা হবে হাইব্রিড শয়তান কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং আপনার শরীরটাকে যত হেফাজতে রাখতে পারবেন আপনার শরীর থেকে তত দিন দার সন্তান বের হবে আর আপনি যদি বেহায়া বেলজ্জার মতো রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়ান আপনার পেট থেকে আল্লাহর অধি বের হবে না আপনার পেট থেকে যে সন্তান বের হবে সে হবে তসলিমা নস্তিদের মতো বেহায়া সুতরাং আপনাকে এমন ভাবে পর্দা করতে হবে যেইভাবে পর্দা করেছিল মা ফাতেমা হজতে ফাতেমা তো জাহারা তার স্বামী আলীকে বলে স্বামী আমার আমি যখন মারা যাব আমার দাফনটা যেন দিনের বেলায় না হয় রাতের বেলায় আমার দাফনটা আপনি সম্পূর্ণ করবেন প্রাণীর স্ত্রী দিনের আলোকে রেখে তুমি কেন রাতের অন্ধকার বেছে নিলে হজরে ফাতে মাতা জহরা বলে ও আমার স্বামী আমি যদি দিনের বেলায় মারা যাই আর দিনের বেলায় যদি আমাকে গোসল করিয়ে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় দাফনের জন্য অনেক মানুষ আমাকে দেখে মন্তব্য করবে নবীর মেয়ে ফাতে মা এতটুকু মোটা ছিল নবীর মেয়ে ফাতে মা এতটুকু চিকন ছিল প্রাণের স্বামী মরণের পরে আমি পর্দা লঙ্ঘন করতে চাই না এই জন্য আমি যখন মারা যাই আমি দিনের আলোকে রেখে রাতের অন্ধকারকে বেছে নিলা আমার মা বোনেরা আপনাদেরকে ওইভাবে মা ফতে মার কাছ থেকে চরিত্র অর্জন করতে হবে দুই নম্বরে জান্নাত যদি পেতে চান তাহলে স্বামীর আনুগত্য করা দরকার আছে না নাই আরো জোরে বলেন আজকে স্বামীর আনুগত্য কম না বেশি নাই বললে চলে কেননা আজকে নারী পুরুষ সমান অধিকার ঠিক না বলেন আমার মা বোনেরা আপনার স্বামী যদি আপনার প্রতি নারাজ হয়ে যায় কোন জায়েজ কাদের নারাজ হয়ে যায় আল্লাহ পাক আপনাকে জান্নাত দেবে না আপনার জন্য জাহান নাম সুতরাং জান্নাত পাওয়ার জন্য স্বামীর নির্দেশ মানা দরকার আছে না আল্লাহ নবী বলেন কোন মহিলা যদি মারা যায় আর ওই স্বামী যদি বলে আমার স্ত্রীর প্রতি আমি খুশি ছিলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে আমি খুশি হয়ে তার জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দিলাম সুতরাং তার জন্য জান্নাত কথা বলেন ঠিক কিনা আমার মা বোনেরা 
আপনাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে বিশ্বনবীর কাছ থেকে আল্লাহ নবী বলেন আমি যতবার দিনের দাওয়াত ছেড়ে ঘরের মধ্যে এসেছি আমার খাদিজাকে একবারের বেশি দুইবার ডাক দেওয়া লাগে নাই একবার যখন ডাক দিতাম অমনি দরজা খুলে যেত আপনি আমার প্রাণের স্বামী আমার করি যার চাইতে আপনাকে বেশি ভালোবাসি ও আমার স্বামী আপনি যখন দিনে দেওয়াতে চলে যান আমার মনে মনে ভয় হয় घमे जाए दरजा जो ना खोलते नबीर संगे बेहदेवी हो जाए घुम जो चले दरजार संगे पीठ लागिए लागिए घुम সুতরাং আমার মা বোনেরা আপনাদেরকে বিশ্ব নবীর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ পাক যেন আমাদের মা বোনদেরকে এই চরিত্র গুলা আমাদের মা বোনদেরকে আমল করার তাও ফিক দান করে এই কথাগুলো আমাদের মা বোনদেরকে আমল করার তাও ফিক দান করে যে কথাগুলো বলা হলো আমাদের বাস্তব জীবনে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে মৌমাসির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে চারটি গুণ অর্জন করে আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মানুষ চরিত্রবান মানুষ হওয়ার তাও ফিক দান করে ধরে বলে না আমি তোমার কালাম থেকে কিছু কথা বলেছি কাঙ্গাল ভিকারীর মতো দুখানা হাত তুলেছি আমাদের গুনার দিকে যদি নজর দাও আমরা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাব ও আল্লাহ আমাদের গুনার দিকে নজর না দিয়া বান্দা মনে করে জিন্দেগির অপরাধ গুলা ক্ষমা করে দাও রি रखी मन दुनिया समस्त मधु तुम एक अक्षर मध्य ढेले दिए मारे नाई ओल्ला 
আমাদের গর্ভধারিনি প্রসাব প্রসাব বেদনা সহ্য করেনি মায়ের কবরটাকে তুমি জান্নাতের বাগান বানায় দাও আয় আল্লাহ তাআলা মা যাদের বেঁচে আছে হায়াতে তাইয়েব আছে হাতে কল্লিয়া দান করো শিফায় কামেল আজিলা দান করো রব্বুল আলামিন যাদের মা বাবা অসুস্থ পরিপূর্ণ শিফা তুমি দান করো আল্লাহ আমার মা অসুস্থ আমার মাকে তুমি পরিপূর্ণ সুস্থ করে দাও তোমার আয় আল্লাহ তাআলা আমরা জানি কোন সন্তান যদি তার মায়ের জন্য দোয়া তুলে দোয়া করে তুমি তার দোয়া ফেরত দাও না আল্লাহ আমি সন্তান হয়ে আমি একজন মুসাফির মানুষ আমি সন্তান হয়ে আমার মায়ের জন্য দোয়া করি আমার মাকে তুমি পরিপূর্ণ সুস্থ করে দাও আয় আল্লাহ তাআলা আমার দাদি অসুস্থ তুমি শিফায় কামেল আজলা দিয়ে দাও আমার শ্রদ্ধ দাদা মরহুম আব্দুল কাদের সমাদদার যার স্নেহ ভালোবাসা কোনো দিন আমি পাই নাই আমার গ্রামের বাড়িতে ছোট্ট একটা মসজিদের পাশে ঘুমে আছে আল্লাহ রব্বুল আলামিন যদিও তার আদর স্নেহ কোনো দিন পাই নাই এরপরও তার জন্য মনটা বড় কাঁদে মেহেরবানি করে তার জীবনের সমস্ত গোনা তুমি maaf করে দাও আয় আল্লাহ তাআলা তার কবরটাকে তুমি জান্নাতের বাগান বানায় দাও তার সমস্ত ছেলে মেয়েদেরকে তুমি কবল করে নাও আয় আল্লাহ তাআলা এই মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আল্লাহ জনাব মোহাম্মদ হাজী হরমতুল্লাহ বিশ্বাস তারে গোলাম কে তুমি কোরআনের জন্য কবুল করে নাও মাহফিলের সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ রেজাউল হক মাস্টার বিশেষ অতিথি জনাব আলাইহিম হোসেন আলতাফ মাস্টার মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সহ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল গনি যত ভাই এখানে এসেছে এই মানুষগুলোকে তোমার দরবারে দিয়ে গেলাম কবুল করে নাও রব্বুল আলামিন আয় আল্লাহ তাআলা তোমার এই মসজিদের জন্য জনাব মোহাম্মদ আব্দুল খালেক সাহেব এই মসজিদের জন্য জমি দান করেছে তারে দানকে তুমি তোমার কোরআনের জন্য কবুল করো তরিকুল ভাই এই মাহফিলের খরচ বহন করেছে এই মাহফিলটা চালু রেখেছে আল্লাহ এই ভাইকে তুমি তোমার কোরআনের জন্য কবুল করে নাও রব্বুল আলামিন হাজার হাজার শ্রোতা রাত জেগে জেগে তোমার কোরআন শোনার জন্য বসে আছে फिरत दिओ ना जे समस्त भाईरा निजे घुम के हराम कर दिए घर माय से तुम कुरान मैदान एसन अमीन कर सौंदर्यमंडित करीजार मत दिखे तक गुना छाड़ा देखा जाए ना मुसलमान मुसलमान आजमार खेद शेष हो गल्लायर मुसलमान दिखे तकान जाए ना सरिया छोट छोट किशोर दर की अवस्था आंदोलन कर बंदी जालेमर कारागारे बंदी तीन मास पर छोट किशोर चिठी लिखे से फिलस्तिन मुसलमान किशोरी 
আকাশের সূর্যটা এখন আমাকে ভালোভাবে দেখতে পারে নাই কিন্তু কোরআনের আন্দোলন করার কারণে এই তিন মাসে এমন কোন রাত নাই যেই রাতে আমাকে ধর্ষণ করা হয় নাই ও আল্লাহ তুমি তো সেই রাত তুমি তো সেই রাত ফেরাউনকে তুমি পানির মধ্যে চুবিয়ে চুবি মেরেছিলে নমরুদকে তুমি জুতা পিটা করে দুনিয়া থেকে বিদায় করেছিলে ও আল্লাহ তুমি তো সেই রাত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে তুমি আগুনের অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করেছিলে মেহেরবানি করে মুসলমানদের উপরে গায়েবি রহমত নাজিল করো মুসলমানদেরকে তুমি জালেমের জুলুম থেকে হেফাজত করো আয় আল্লাহ তাআলা যার কথা শুনে আমরা বক্তা হলাম যার কথা শুনে আমরা ময়দানে কথা বলতে শিখলাম আমাদের প্রাণ আমাদের রুহকে আরো একবারের মত তুমি কোরআনের ময়দানে ফিরিয়ে দাও ও আল্লাহ মুসলমানদেরকে তুমি জালেমের জুলুম থেকে হেফাজত করো এই বাংলার উর্বর মাটিকে তুমি কোরআনের জন্য কবল করে নাও আয় আল্লাহ তাআলা ইসলামী রাষ্ট্র কেমন একটু দেখতে পারলাম না ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে এই বাংলাদেশকে তো দেখতে ইচ্ছা করে আল্লাহ মেহেরবানি করে বাংলার উর্বর মাটিকে তুমি ইসলামের জন্য কবল করো ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে এই বাংলাদেশকে আমাদেরকে দেখার তৌফিক দাও ও আল্লাহ তোমার কোরআনের কথাগুলো বলে বেড়াই এই জন্য রব্বুল আলামিন এত অল্প বয়সে এত সম্মান তুমি আমাকে দিয়েছ এত মর্যাদা দিয়েছ কোন দিনের শুক্রিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো না আয়ালা তালা এত অল্প বয়সে এত সম্মান পেয়ে এত মর্যাদা পেয়ে আমার মধ্যে যেন অহংকার ঢুকে না যায় অহংকার থেকে তোমার কাছে পানা চায় আয়ালা তালা রব্বুল আলামিন এই কোরআন প্রচারের জন্য দুনিয়া বিজ্ঞান লোভ লালো সা লৌকিকতা যদি আমার মধ্যে থাকে কালকে আমাদের ময়দানে তোমার কাছে তো কিছুই পাবো না আয়ালা তালা মেহেরবানি করে আমাকে তুমি লোভ লালো সা মুক্ত রাখো সমস্ত লৌকিকতা থেকে মুক্ত রাখো একমাত্র এখলাসের সাথে খুলসিয়াতের সাথে তোমার কোরআন প্রচার করার তাও ফিক তুমি আমাকে দিয়ে দাও আমার সঙ্গে সফর সঙ্গে হিসেবে এসেছে বড় ভাই আজিবার রহমান কবুল করে নাও তার কথাগুলো আজকে আমাদের বাস্তব জীবনে আমল করার তাও ফিক দান করো যাদের বই প্রয়োজন আমার গাড়িতে আছে নিয়ে যাবেন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এতক্ষণ শুনছিলেন মোহাম্মদ মইনুল ইসলাম সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকাদ ধারা বর্ণনায় আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনায় তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগলে কমেন্ট করুন এবং লাইক ও শেয়ার করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ